हॅलो फ्रेंड्स आज आपण पाहतोय इलेव्हन्थ स्टँडर्ड फिजिक्स लेसन नंबर वन दॅट इज युनिट्स अँड मेजरमेंट्स त्यामध्ये आज आपण पाहणार आहोत ॲक्युरेसी प्रिसिजन अँड अनसर्टनिटी इन मेजरमेंट हे तिन्ही टॉपिक्स आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये कव्हर करणार आहोत खूप छोटासा व्हिडिओ होणार आहे आता बऱ्याच जणांना वाटतं की ॲक्युरेसी आणि प्रिसिजन हे एकच टर्म्स आहेत बट नाही या दोघांमध्ये बराचसा डिफरन्स आहे तोच डिफरन्स आज आपण समजून घेणार आहोत आता या ठिकाणी मी एक छोटासा टेबल घेतला आहे यामध्ये आपण ॲक्युरेसी आणि प्रिसिजन हे समजून घेणार आहोत सपोज की आपल्याकडे एक एक ऑब्जेक्ट आहे एखादा ऑब्जेक्ट सपोज की आपल्याकडे एक स्टिक आहे ओके आता या स्टिकचं मेजरमेंट काउंट करायचं आहे मग या स्टिकचं मेजरमेंट काउंट करण्यासाठी आपल्याकडे ए बी सी डी आणि ई e, अशी पाच मुलं आहेत आणि हे पाच जणं प्रत्येकजण ह्याचं मेजरमेंट काउंट करणार आहे आता प्रत्येकाकडे एक एक स्केल आहे मग पहिल्यांदा एनी मेजरमेंट काउंट केलं ह्याचं ॲक्च्युअल मेजरमेंट किती आहे सपोज ह्याचं ॲक्च्युअल मेजरमेंट थ्री सेंटीमीटर आहे छोटीशी स्टिक आहे थ्री सेंटीमीटरची आहे सपोज करूया आपण ओके सो एनी मेजरमेंट केलं पहिल्यांदा त्याला मेजरमेंट आलं दॅट इज टू पॉईंट नाईन सेंटीमीटर मी फे मी सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिहित नाही फक्त टू पॉईंट नाईन लिहिते कारण एवढं सगळं लिहिता येणं शक्य नाही त्याच्यामुळे सो पहिल्यांदा एने काउंट केलं तर त्याचं मेजरमेंट काय आलं टू पॉईंट नाईन आलं याने दुसऱ्यांदा काउंट केलं त्याला एकदम थ्री सेंटीमीटर थ्री पॉईंट झिरो किंवा थ्री सेंटीमीटर मिळालं तिसऱ्यांदा काउंट केलं त्याला थ्री पॉईंट वन सेंटीमीटर मेजरमेंट मिळालं ओके आफ्टर दॅट आता या ठिकाणी तुम्ही जर पाहिलं टू पॉईंट नाईन थ्री पॉईंट झिरो थ्री पॉईंट वन हे सगळे जे नंबर्स आहेत किंवा हे सगळे मेजरमेंट्स आहेत हे एक्झॅक्टली ॲक्युरेट आहेत का थ्री सेंटीमीटरच्या तर हे दोन ॲक्युरेट नाही आहेत पण हे त्या मेजरमेंटच्या जवळ आहेत टू पॉईंट नाईन जवळ आहे थ्री सेंटीमीटरच्या थ्री पॉईंट वन पण जवळ आहे थ्री सेंटीमीटरच्या म्हणजेच या ठिकाणी काय आहे थोडीशी ॲक्युरेसी आहे थोडीशी कुठेतरी आपल्याला या ठिकाणी ॲक्युरेसी पाहायला मिळते ओके आता आपण अजून एक एक्झाम्पल बघूया आता याच्यामध्ये पट्टी थ्री सेंटीमीटरचीच आहे पण बी कसं काउंट करतो आहे बघूया बीने जेव्हा काउंट केलं तेव्हा त्याला पहिल्यांदा मेजर मिळालं दॅट वॉज की टू पॉईंट फायव्ह सेंटीमीटर दुसऱ्यांदा काउंट केलं दुसऱ्यांदा त्याला टू पॉईंट फाय टू सेंटीमीटर म्हणजेच फिफ्ट टू पॉईंट फाय टू सेंटीमीटर त्याला मेजरमेंट मिळालं तिसऱ्यांदा काउंट केलं त्याला टू पॉईंट फाय थ्री सेंटीमीटर मेजरमेंट मिळालं ओके सो आता या ठिकाणी काय होते आपली व्हॅल्यू काय आहे थ्री सेंटीमीटर हे कुठेतरी थ्री सेंटीमीटरचा जवळ आहे का नाही आहे मरे दोघांच्यामध्ये हा एक झिरो पॉईंट फायचा डिफरन्स आहे म्हणजे तसा खूप मोठा डिफरन्स आहे ओके या ठिकाणी आपण पाहिलं तर फक्त झिरो पॉईंट वनचा डिफरन्स होता पण इथे जर आपण पाहतोय तर डिफरन्स खूप जास्त आहे दॅट इज झिरो पॉईंट फायचा डिफरन्स आहे पण या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर टू पॉईंट फाय टू पॉईंट फाय टू आणि टू पॉईंट फाय थ्री यांच्यामध्ये काहीतरी एक सलगता पाहायला मिळते या ठिकाणी झिरो पॉईंट झिरो वन फक्त ॲड होतं या ठिकाणी पण झिरो पॉईंट झिरो वन सो अशा पद्धतीने जेव्हा काही टर्म्स असतात की जे खूप क्लोजली एकमेकांच्या खूप जवळ आहेत म्हणजे टू पॉईंट फाय टू पॉईंट फाय टू टू पॉईंट फाय थ्री एकमेकांच्या खूप जवळ आहेत भलेही ती ॲक्च्युअल मेजरमेंटच्या खूप जवळ खूप लांब असोत पण ते एकमेकांच्या खूप जवळ आहेत तर या ठिकाणी आपण म्हणतो की प्रिसिजन आहे ओके या ठिकाणी प्रिसिजन कसं आहे हाय बट ॲक्युरेसी कशी आहे खाली पडलेली आहे लो आहे ओके म्हणजे या ठिकाणी कुठेही ॲक्युरेसी आढळत नाही बट या ठिकाणी प्रिसिजन आढळतं म्हणजे तुम्हाला प्रिसिजन म्हणजे काय कळलं असेल की या ठिकाणी काय आहे टू पॉईंट फायव्ह आहे या ठिकाणी टू पॉईंट फाय टू आहे म्हणजेच फायच्याच मधली एक टर्म या ठिकाणी टू पॉईंट फाय झिरो येते या ठिकाणी टू पॉईंट फाय टू आहे या ठिकाणी टू पॉईंट फाय थ्री आहे म्हणजे टू पॉईंट फाय ठरलेला आहे फक्त पुढचे नंबर्स चेंज होत आहेत सो असं जेव्हा असेल तेव्हा आपण त्याला म्हणणार आहोत की नंबर्स किंवा मेजरमेंट्स प्रिसिजनमध्ये आहेत आणि जेव्हा ॲक्च्युअल व्हॅल्यूच्या जवळ ज्या व्हॅल्यूज येतात आता या ठिकाणी एचे मेजरमेंट्स कसे आहेत ॲक्च्युअल व्हॅल्यूच्या जवळ आहेत तेव्हा आपण म्हणणार की हे सगळे जे आहेत हे ॲक्युरेसीमध्ये आहेत किंवा ॲक्युरेट आहेत ओके हे कसे आहेत प्रिसाईज आहेत हे कसे आहेत ॲक्युरेट आहेत ओके आता त्यानंतर आपण अजून एक घेतलेलं आहे आता तुम्ही म्हणाल की एका ठिकाणी आपण ॲक्युरेसी पाहिलं एका ठिकाणी आपण प्रिसिजन पाहिलं मग असं नाही का होऊ शकत की ॲक्युरेसी पण असेल प्रिसिजन असेल होऊ शकतं ना आता हा सी जो आहे तर सी जेव्हा काउंट करेल तेव्हा सपोज की त्याला पहिलं मेजरमेंट टू पॉईंट नाईन मिळालं दुसरं मेजरमेंट टू पॉईंट नाईन वन मिळालं तिसरं मेजरमेंट टू पॉईंट नाईन टू मिळालं मग या ठिकाणी काय आहे ॲक्युरेसी पण आहे आणि प्रिसिजन पण आहे कारण नाईनच्या पुढचे टर्म्स काय आहेत या ठिकाणी काहीच नाही आहे म्हणजे काय असणार आहे ऑब्वियसली झिरो असणार आहे सो टू पॉईंट नाईन झिरो टू पॉईंट नाईन वन टू पॉईंट नाईन टू म्हणजे या ठिकाणी काय आहे प्रिसिजन आहे ॲग्री बट या ठिकाणी ॲक्युरेसी पण आहे कारण का तर टू पॉईंट नाईन ही व्हॅल्यू कशी आहे थ्री सेंटीमीटरच्या जवळ आहे एकदम जवळ आहे फक्त झिरो पॉईंट वनचा फरक आहे तो नेग्लिजिबल आहे त्याला आपण जास्त कन्सिडर नाही करणार पण ही जी व्हॅल्यू आहे टू पॉईंट नाईन ही थ्री
तिसऱ्या ने त्याने काउंट केलं त्याला कळलं नाही याची लेंथ वन पॉईंट फाय सेंटीमीटर आहे म्हणजे हे सगळे मेजर्स जर तुम्ही काउंट केले म्हणजे मेजर जर तुम्ही ऑब्झर्व केले तर या ठिकाणी तुम्हाला कुठे पाहायला मिळते का की थ्री सेंटीमीटरचा जवळ व्हॅल्यू आहे टू सेंटीमीटर ह्याच्या जवळ आहे का नाही आहे वन सेंटीमीटर आहे का नाही आहे म्हणजे या ठिकाणी अॅक्युरेसीही नाही आहे आणि प्रिसिजन तर नाहीच नाही आहे म्हणजे या ठिकाणी दोन्ही पण टर्म्स नाहीत या ठिकाणी अॅक्युरेसी पण नाही आणि प्रिसिजन पण नाही आहे कारण एक तर आपण टू पॉईंट नाईन असेल तर म्हणू शकतो की अॅक्युरेसी आहे थ्री सेंटीमीटरच्या आसपास आहे थ्री पॉईंट वन किंवा थ्री पॉईंट टू पण लेतले कन्सिडर करू शकतो पण हे तर व पूर्ण वन सेंटीमीटर मागे आहे म्हणजे टू सेंटीमीटर जेव्हा आपण घेतो तर थ्री आणि टूच्यामध्ये पूर्ण वन सेंटीमीटरचा फरक आहे थ्री आणि वन सेंटीमीटरमध्ये पूर्ण टू सेंटीमीटरचा फरक आहे म्हणजे या ठिकाणी खूप लाँग आहे म्हणजे खूप लांबचं अंतर आहे खूप लांबचं मेझरमेंट आहे या व्हॅल्यूजमध्ये म्हणजेच या व्हॅल्यूज कशा नाही आहेत ॲक्युरेट नाही आहेत सो या ठिकाणी ॲक्युरेसी पण नाही आहे प्रेसिजन पण नाही आहे ओके सो अशा काही व्हॅल्यूज आपण कन्सिडर करतो ॲक्युरेसी आणि प्रेसिजनसाठी आता आपल्या बुकमध्ये जे दिलं ते आपण रीड करूया आय होप की तुम्हाला ॲक्युरेसी प्रेसिजन वगैरे सगळं कळलं असेल ॲक्युरेसी म्हणजे काय की एखादी व्हॅल्यू ॲक्च्युअल व्हॅल्यूच्या किंवा ट्रू व्हॅल्यूच्या मी तुम्हाला जे थ्री सेंटीमीटर सांगितलं होतं त्या स्टिकची लेंथ तर ती काय होती ॲक्च्युअल व्हॅल्यू किंवा ट्रू व्हॅल्यू होती की ती व्हॅ ती स्टिक जी आहे तर ती थ्री सेंटीमीटरचीच आहे पण जेव्हा काही लोकं काउंट करणार किंवा काही स्टुडंट्स काउंट करणार तेव्हा पहिल्याला कळलं की त्या व्हॅल्यूज कशा आहेत टू पॉईंट नाईन आहेत थ्री आहेत आणि थ्री पॉईंट वन आहेत ओके म्हणजे त्याच्या व्हॅल्यूज कशा होत्या या ट्रू व्हॅल्यूच्या आसपास कुठेतरी होत्या त्याला आपण काय म्हणणार आहोत ॲक्युरेसी दुसऱ्याला कळलं की नाही याच्या व्हॅल्यूज टू टू पॉईंट फाय आहे टू पॉईंट फाय वन आहे टू पॉईंट फाय टू आहे मग या ज्या व्हॅल्यूज आहेत या कशामध्ये होत्या प्रिसिजनमध्ये होत्या ओके सो लेटस सी याचे डेफिनेशन वगैरे सगळं फिजिक्स इज अ सायन्स बेस्ड ऑन ऑब्झर्वेशन्स अँड एक्सपेरिमेंट्स फिजिक्स एक कसलं सायन्स आहे यामध्ये आपण ऑब्झर्वेशन्स करतो यामध्ये आपण एक्सपेरिमेंट्स करतो आणि मग एखादा लॉ किंवा एखाद्या सिद्धांत मांडला जातो आणि परत एखाद्या त्या सिद्धांताला छेद देणारा अजून एक सिद्धांत मांडला जातो म्हणजे पहिल्यांदा सुरुवातीला कोणीतरी एखादा असा शोध लावला असेल की आपण जी स्टिक आहे तर ते आपण दोऱ्याच्या सहाय्याने मोजू शकतो दुसरा म्हणला की नाही आपण स्केलच्या सहाय्याने मोजू शकतो मग सगळ्यात परफेक्ट ऑब्झर्वेशन कोणाचं असणार दोऱ्याच्या सहाय्याने मोजलं की स्केलच्या सहाय्याने ऑब्व्हियसली स्केलच्या सहाय्याने मग पुढे सगळं ऑब्झर्वेशन्स स्केलच्या सहाय्याने केलं जाऊ लागलं ओके सो असं काहीतरी पहिल्यांदाच एक्सपेरिमेंट केले गेले मग ते एक्सपेरिमेंट्स परत पडताळून पाहिले की खरंच हे बरोबर येते का आणि मग त्याच्यानंतर फिजिक्समध्ये वेगवेगळे लॉज किंवा जे पण आहेत तर ते मांडले जातात ओके सो ऑब्झर्वेशन्स ऑफ व्हेरियस फिजिकल क्वांटिटीज आर मेड ड्युरिंग अँड एक्सपेरिमेंट आणि एक्सपेरिमेंट करत असताना जे पण फिजिकल क्वांटिटीज आहेत त्या त्या फिजिकल क्वांटिटीजचं ऑब्झर्वेशन केलं जातं फॉर एक्झाम्पल ड्युरिंग द ॲटमॉस्फेरिक स्टडी वी मेजर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर विंड वेलोसिटी ह्युमिडिटी एक्सेट्रा आणि जेव्हा आपण ॲटमॉस्फिअरचा अभ्यास करतो तेव्हा आपण ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर काय आहे विंडची वेलोसिटी काय आहे की कोणत्या डायरेक्शनमधून किती वेलोसिटीने विंड येणार आहे हे सगळं आपण आधी त्याचा अभ्यास करतो आणि मग ठरवतो की त्या समुद्रकिनारी असणाऱ्या लोकांनी बाहेर पडावं का नाही पडावं ओके सो आफ्टर दॅट ह्युमिडिटी किती आहे त्या प्रदेशामधली या सगळ्या गोष्टींच्या आधारे ॲटमॉस्फेरिक म्हणजेच वेदर फॉरकास्टिंग वगैरे केलं जातं ओके सो ऑल द मेजरमेंट्स मे बी ॲक्युरेट मिनिंग दॅट द मेजर्ड व्हॅल्यूज आर द सेम ॲज द ट्रू व्हॅल्यूज आणि हे सगळे जे मेजरमेंट्स आहेत विंड वेलोसिटी फाइंड आउट करणं किंवा ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड आउट करणं या सगळ्या व्हॅल्यूज ॲक्युरेट आहेत असं सपोज केलं जातं म्हणजे ॲक्युरेट आहेत म्हणजेच काय ॲक्च्युअल जे घडणार आहे ॲक्च्युअल जे प्रेशर आहे ॲटमॉस्फेअरचं ते त्याच्याजवळ या व्हॅल्यूज आहेत असं आपण कन्सिडर करतो ओके सो आफ्टर दॅट ॲक्युरेसी इज हाऊ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू बी द इज टू द ॲक्च्युअल व्हॅल्यू ऑफ दॅट क्वांटिटी मग ॲक्युरेसी म्हणजे काय या ठिकाणी तुम्ही तिची डेफिनेशन घेऊ शकता की ॲक्युरेसी म्हणजे काय की ॲक्युरेसी म्हणजे आपण जे मेजरमेंट फाइंड आउट केलेलं आहे ते मेजरमेंट ट्रू व्हॅल्यूच्या किंवा ॲक्च्युअल व्हॅल्यूच्या किती जवळ आहे याला आपण म्हणतो ॲक्युरेसी जसं की थ्री सेंटीमीटरची स्केल आहे किंवा थ्री सेंटीमीटरची स्टिक आहे तर याच्या किती जवळजवळ आपण व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो टू सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर तर या व्हॅल्यूज कशा आहेत ट्रू व्हॅल्यूच्या जवळ आहेत म्हणजे या ठिकाणी काय आहे ॲक्युरेसी आहे ओके आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे की दीज मेजरमेंट्स मे बी प्रिसाईज आता हे मेजरमेंट्स काही वेळेस प्रिसाईज असू शकतात प्रिसाईज म्हणजेच काय की त्या मेजरमेंट स्वतःमध्ये क्लोजली असतील ॲक्युरेट व्हॅल्यूच्या जवळजवळ नसतीलही पण स्वतःमध्ये ते क्लोजली रिसेंबल आहेत म्हणजे स्वतःमध्ये ते क्लोजली सिमिलर आहेत ओके सो मिनिंग दॅट मल्टिपल मेजरमेंट्स गिव्ह नियरली आयडेंटिकल व्हॅल्यू दॅट इज रिप्रोड्युसिबल रिझल्ट्स म्हणजे खूप सारे मेजरमेंट्
the goal of the observer should be to get accurate as well as precise measurements आणि जेव्हा आपण एखाद्या गोष्टीचं मेजरमेंट करतो आहे जेव्हा आपण एखाद्या गोष्टीचं ऑब्झर्वेशन करतो आहे तेव्हा आपला गोल काय असायला पाहिजे तर आपल्याला मिळणारी व्हॅल्यू ही ॲक्युरेट असायला पाहिजे आणि सोबतच प्रिसाईजही असायला हवी म्हणजे आपण जी काही व्हॅल्यू फाइंड आउट करू दॅट व्हॅल्यू शूड बी ॲक्युरेट ॲज वेल ॲज प्रिसाईज आणि जर तशा व्हॅल्यूज असतील तर आपल्याला एखादी परफेक्ट आयडेंटिकल व्हॅल्यू मिळू शकते जी की ट्रू व्हॅल्यूच्या आसपास आहे किंवा ॲक्युरेट ट्रू व्हॅल्यू पण मिळू शकते ओके सो हे होतं अबाउट दी ॲक्युरेसी आणि प्रिसिजनबद्दल आता आपण बघणार आहोत की जेव्हा आपण मेजरमेंट्स करतो तेव्हा कोणत्या कोणत्या अनसर्टॅनिटीज येतात सो पॉसिबल अनसर्टॅनिटीज इन अन ऑब्झर्वेशन मे अरायज ड्यू टू फॉलोविंग मेज फॉलोविंग रिझन्स म्हणजे जेव्हा आपण एखाद्या गोष्टीचं मेजरमेंट करतो आहे तेव्हा कोणत्या कोणत्या अनसर्टॅनिटी येतात अनसर्टॅनिटी म्हणजे काय ती ॲक्युरेट व्हॅल्यू काय येत नाही किंवा काय प्रॉब्लेम्स त्यामध्ये येतात तर त्यात आपण बघतो आहे पहिला प्रॉब्लेम आहे की क्वालिटी ऑफ इन्स्ट्रुमेंट यूज आता आपण जी स्टिक मोजण्यासाठी स्केलचा वापर करतो आहे तर ती स्केल कशी आहे मधूनच तुटलेली आहे म्हणजे ती स्केल खूप खराब झालेली आहे किंवा त्याच्यावरचे अंक दिसत नाही आहेत म्हणजे ती कशी आहे लो क्वालिटीची स्केल आहे सो जर आपण लो क्वालिटीची स्केल वापरत असू त्याच्यावरती अंक किंवा मेजरमेंट्स किंवा सेंटीमीटर मिलीमीटर काही रेषाच दिसत नाही आहेत असे जर आपण स्केल वापरतो तर आपल्या मेजरमेंट ॲक्युरेट आपण लिहू शकतो का किंवा नोटीस करू शकतो का नाही करू शकत सो त्याच्यामुळे त्या स्केलची क्वालिटी कशी आहे डाऊन आहे म्हणजेच लो क्वालिटीची आहे सो दॅट्स वाय जेव्हा आपण एखाद्या गोष्टीचं ऑब्झर्वेशन करत आहोत मेजरमेंट्स वगैरे लिहून तेव्हा जे पण इन्स्ट्रुमेंट्स आपण वापरणार दॅट शूड बी इन दी बेस्ट क्वालिटी और गुड क्वालिटी की आपण त्याच्यावरती लिहिलेलं जे पण आहे ते वाचू शकतो ओके सो पहिलं पहिला रिझन हे आहे की ते इन्स्ट्रुमेंट जे आपण वापरतो ते चांगल्या क्वालिटीचं नसेल ओके दुसरं आहे की स्किल ऑफ द पर्सन ड्युरिंग द एक्सपेरिमेंट मग एक्सपेरिमेंट करत असताना एखाद्या व्यक्तीला ते कसं मोजायचं हेच माहिती नाही आहे आता आपली जी ही स्टिक आहे तर सपोज की ही आपली स्केल आहे मग आपण झिरोपासून काउंट करणार म्हणजे ही स्टिक आपण झिरोवरती ठेवायला पाहिजे बट एखादा विद्यार्थी काय करतो वनपासून काउंट करायला सुरुवात करतो म्हणजे त्याने एवढी जागा काय केली सोडून दिली झिरोपासून आपण काउंट करायला पाहिजे पण तो डायरेक्ट वनपासूनच काउंट करतो म्हणजे जसं हे किती मेजरमेंट भरणार आहे जास्त मेजरमेंट भरणार आहे म्हणजे ते चुकतं आहे ना सो अशा पद्धतीने त्याला माहितीच नाही त्याच्यासाठी ते स्किलच नाही की आपण कसं मोजायला पाहिजे सो एखाद्या व्यक्तीकडे जर स्किल नसेल तर त्यामुळे हे मेजरमेंट चुकू शकतं सो आतापर्यंत आपण दोन रिझन्स पाहिले एक तर पहिले की त्या इन्स्ट्रुमेंटची क्वालिटी आणि दुसरं म्हणजे जो व्यक्ती ते मेजरमेंट्स करणार आहे त्या व्यक्तीकडे कसं मेजरमेंट करायचं हे स्किल नाही आहे ओके आफ्टर दॅट थर्ड वन आहे की द मेथड यूज फॉर मेजरमेंट आता मेजरमेंट करण्यासाठी वापरण्यात येणारी मेथड आपण स्टिक मेजरमेंट करत असताना जर आपण थ्रेडचा वापर केला तर उपयोगाचा आहे का नाही त्यासाठी आपल्याला स्केलचा वापर करावा लागेल सो या ज्या काही मेथड्स आहेत की आपण कसं मेजरमेंट केलं पाहिजे ती मेथड जरी चुकली तरी आपल्या मेजरमेंट चुकणार आहे ओके सो तिसरं आहे ते म्हणजे मेथड मेथड ओके फोर्थ वन आहे की एक्सटर्नल और इंटरनल फॅक्टर्स अफेक्टिंग द रिझल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट मग बऱ्याचदा आपण जेव्हा एखादी रिॲक्शन करत असतो फिजिक्समध्ये पण काही रिॲक्शन्स वगैरे असतात केमि केमिस्ट्रीमधलं घेऊया आपण जाऊ दे तर केमिस्ट्रीमध्ये जेव्हा आपण एखादी रिॲक्शन करतो तेव्हा रिॲक्शन करत असताना सपोज की एखाद्या ठिकाणी आपण बर्निंग करतो आहे बर्निंग करत असताना एवढं जास्त बर्निंग झालं की जी रिॲक्शन होती ती होऊन पूर्ण कोळसा तयार झाला त्याचा म्हणजे हे काय झालं एक्सटर्नल फॅक्टरने याच्यावर ती अफेक्ट केलं दुसरं असं आहे की इंटरनल फॅक्टर जेव्हा आपण एखादं रिॲक्शन करत आहोत त्याच्यामध्ये काहीतरी आतून गडबड झाली आणि त्याच्यामुळे ती रिॲक्शन बिघडली म्हणजे ऑब्झर्वेशन सगळं बिघडलं सो एक आहेत इंटरनल आणि एक्सटर्नल फॅक्टर्समुळे पण एखाद्या रिॲक्शनमध्ये एखाद्या ऑब्झर्वेशनमध्ये एखाद्या मेजरमेंटमध्ये फरक पडू शकतो ओके सो इन दिस वे अशा काही गोष्टी आहेत की ज्यामुळे एखाद्या मेजरमेंट्समध्ये अनसर्टॅनिटी येऊ शकते ते मेजरमेंट्स परफेक्ट होऊ शकणार नाहीत सो दिस वॉज ऑल अबाउट ॲक्युरेसी प्रिसिजन आणि अनसर्टॅनिटी आणि आय होप की तुम्हाला या व्हिडिओमधून क्लिअर आयडिया आली असेल की ॲक्युरेसी म्हणजे काय प्रिसिजन म्हणजे काय आणि अनसर्टॅनिटी म्हणजे काय सो लेटेस्ट मीट इन द नेक्स्ट व्हिडिओ नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण एरर्स पाहणार आहोत त्याचे टाईप्स कोणते आहेत आणि एस्टिमेशन कोणते आहेत एरर्सचे ते सगळं आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत सो आय होप की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच शेअर करा व्हिडिओला त्यासोबत चॅनेलला सबस्क्राईब करा नोटिफिकेशन बेल ऐकून क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळत राहील सोबतच व्हिडिओला लाईक पण करा थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ सी यू इन नेक्स्ट व्हिडिओ बाय